Ferrari, McLaren e a possível volta dos aspirados. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos a notícias importantíssimas. Começando com a matéria do Fórmula 1 sobre a Ferrari e as atualizações, o que deu certo, o que não deu certo. Pegando aqui alguns pontos específicos, você pode conferir a matéria completa na descrição. Nós temos o seguinte, a Ferrari adiantou o upgrade que estaria na Hungria para poder já ter mais performance nessas últimas duas provas, principalmente Silverstone, só que as coisas não saíram necessariamente como o planejado. Nós sabemos que a Ferrari teve um desempenho muito oscilante e que estava longe do ideal ou do prometido. Na Hungria, a equipe vai fazer uma avaliação se tudo está valendo a pena e vão tentar dar continuidade aos trabalhos no túnel de vento para corrigir os problemas do carro. A Ferrari não estaria muito longe de alcançar o limite do teto orçamentário. Parênteses aqui, você deve ter reparado que praticamente todas as equipes estão trazendo atualizações e a Red Bull foi a única que ainda não trouxe nada grande, para você ver como o teto orçamentário e o escalonamento de túnel de vento influencia diretamente. Só que o pessoal do desenvolvimento da Ferrari parece que está querendo ser mais ousado no desenvolvimento e estão já considerando a possibilidade de trazer as peças diretamente para a pista sem passar tanto pelas simulações. No túnel de vento eles continuam com todo o trabalho de buscar uma maior zona de trabalho do carro para extrair o máximo potencial imediatamente e se essa fase produzir algo concreto então, mais ou menos ali entre Qatar e Japão, algumas atualizações devem chegar, o que não é comum, porque nós já estamos falando de uma fase final de temporada em que as equipes estão olhando para a próxima, só que se você não ajusta esse carro de agora, dificilmente você vai ter um carro competitivo ano que vem. Você precisa pegar a base de 23 e melhorar para 24, então a Ferrari está numa situação um pouquinho complicada. Também é dito na matéria que deve sim ter algumas pequenas correções aerodinâmicas na zona frontal do carro, com uma ligeira revisão no último flap da asa dianteira. E a asa dianteira tem sido um fator muito importante, inclusive as equipes têm atualizado com frequência a asa dianteira. Só a Mercedes, por exemplo, já teve cinco versões em 2023. Então a Ferrari mexer na asa dianteira significa que sim, um detalhezinho ali pode estar tá mudando completamente a forma com que o ar passa para o restante do carro, influenciando diretamente na performance. E o carro da Ferrari, como é chamado já na, na Itália de ser uma diva, assim como a Mercedes também chama o carro dela de uma diva, mas a Ferrari está sendo chamada de diva, de um carro muito sensível, qualquer detalhezinho pode significar uma boa classificação e uma boa corrida, ou uma má classificação e uma má corrida. Portanto, nós teremos que esperar para ver se isso vai acontecer mesmo na Ferrari, se eles vão começar a trazer atualizações direto do túnel de vento para a pista sem muitas simulações, se eles vão já fazer atualizações no Qatar e no Japão, tudo isso vamos ter que esperar para ver, mas as informações são bem interessantes do Fórmula 1. Passando agora para a McLaren, que é uma situação até parecida no que diz respeito a estar avaliando o seu pacote de upgrades. O Zac Brown falou que a temporada deles começou efetivamente na Áustria, e o James Key também alertou que a mudança de regulamento em 2023, principalmente no difusor, foi um grande golpe para a McLaren, porque perderam mais do que estavam pensando. Então trabalharam para encontrar soluções e foram forçados a mudar completamente a abordagem do assoalho. E isso levou muito tempo, por isso que só na Áustria eles começaram a andar melhor. Também foi dito que somente nas próximas corridas vão descobrir efetivamente onde estão, já que Austria e Silverstone são historicamente pistas amigáveis para eles. E tem um detalhe muito interessante que é falado aqui. O André Stella cita que o calor é um fator determinante, já que o carro da McLaren adora temperaturas amenas, enquanto na Hungria provavelmente fará calor. Então a McLaren sofre com essas temperaturas mais altas. Muito interessante essa observação, porque não é o tipo de coisa que a gente vê com frequência. É claro que a temperatura influencia, a gente sabe que às vezes uma equipe vai bem na simulação de sexta e vai mal na corrida ou vice-versa, porque estava com 3, 4 graus a mais ou a menos na pista, mas ainda assim um carro tão sensível dessa forma, de ir da água para o vinho de acordo com a temperatura, não é comum. 
A gente tá falando de uma McLaren que brigou entre os cabeças nas últimas duas provas, mas que na Hungria pode ficar bem para trás e voltar para brigar com aquela galera de meio de pelotão por conta de temperatura. É o tipo de coisa curiosa. E o Lando Norris falou que eles resolveram cerca de 30% das fraquezas, inclusive citamos em um outro vídeo que o Norris alertou que não é simplesmente colocar mais downforce no carro, o carro ainda é ruim, curva lenta, o carro ainda é difícil de pilotar, então a McLaren tem muito mais trabalho a fazer. Obviamente a Austria e Silverstone foram corridas importantes, eles somaram pontos importantíssimos na briga ali do meio de pelotão, mas ainda tem aspectos também a melhorar no carro. Vamos ver, interessante a fala do André Stella, tô curioso para ver como vai se comportar esse carro da McLaren em temperaturas um pouquinho mais altas na Hungria, caso a previsão se concretize. E agora a nossa notícia principal, a capa do vídeo, que essa aqui é para animar todo mundo. Eu já compartilhei inclusive lá no Twitter, muitas dúvidas surgiram do pessoal, eu vou tentar já citar algumas aqui, que é o seguinte, tem uma entrevista que eu vou deixar aí na descrição do Motorsport Itália com o Stefano Domenicali, o CEO da categoria, e ele fala de vários assuntos, teto orçamentário e tudo mais, só que o importante para a gente aqui neste momento é sobre o combustível sintético, que na matéria é colocado como E-Fuel. E é aí que está o detalhe. Stefano Domenicali foi perguntado sobre isso e ele falou que não quer travar uma guerra tecnológica contra a mobilidade totalmente elétrica. É uma tecnologia que tem o seu próprio mercado, mas também acredita que a Fórmula 1 pode acelerar a possibilidade de ter gasolina sustentável a preço justo e isso seria uma grande ajuda para a mobilidade no sentido absoluto, inclusive comercial, aeronáutica e tudo que inclui a frota de carros atual, que é na casa de um bilhão e meio no mundo todo. Ele cita a questão do peso também, que faz parte do DNA da Fórmula 1 ter os carros leves e tem certeza que pesquisas e estudos serão feitos para abordar essa questão, mas acima de tudo, o próximo passo resolverá o problema, que é o que está falando do combustível sintético. Ele lembra que se conseguirem ser eficazes no estudo e criação de gasolinas sustentáveis, podem pensar na próxima geração de unidades de potência, apostando na leveza e querem ter um motor competitivo com muitos cavalos de potência e também com um som mais importante e imponente. E 99% das pessoas querem ouvir novamente aquele som do Fórmula 1 na pista. Também é dito que hoje ele já não vê a necessidade de unidades de potência tão complexas, mas estamos em uma fase de transição e se a Fórmula 1 fizer tudo certinho, acredita que poderão com motores simplificados e menor impacto no peso convencer as fabricantes a terem esses motores simplificados e que vão começar a pensar nisso em breve. E a última aspa dele, que para mim é fantástica, é com o combustível sintético sustentável, isso está bem no subtítulo da matéria, podem pensar em monolugares, em carros, né, monopostos, mais simples e leves equipados com motores aspirados, sem híbrido e capaz de retornar a que estávamos acostumados. Isso é de extrema importância vindo do CEO da Fórmula 1. Ele está deixando claro que há sim um pensamento da categoria para outro regulamento de motores, né, sem ser o de 2026, mas para o outro, que deve ser lá para 2030 e pouco, de voltar para os aspirados. E eu acho que faz muito sentido o que ele está falando. Por quê? Porque os motores aspirados são mais baratos, mais leves, é uma tecnologia que todas dominam, o combustível sintético facilitaria muito, tem o som que eles tanto gostam, nós né, tanto gostamos. E um detalhe importante, o motor elétrico já foi tentado várias vezes ao longo da história, e não dá certo. O carro elétrico, melhor dizendo, morreu várias vezes. Pode ser que dê certo agora? Pode. Mas ainda é muito caro de fazer e é uma tecnologia que ao longo do tempo foi morrendo. E provavelmente nós teremos então no combustível sintético algo mais viável para a comunidade no geral, para a sociedade no geral. Para você, para mim, para a gente que vai ter ali o carro com combustível sintético é muito mais fácil porque o motor aspirado é mais barato mais simples de mexer e o combustível sintético resolveria o problema ambiental. Eu vejo com muito bons olhos e espero de verdade que isso aconteça. Vou torcer muito e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre a possível volta dos aspirados. Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e entrar na Instant Game pelo link do Ressaca para comprar o seu jogo, seja o FIFA novo, seja os jogos da Fórmula 1, Street Fighter, o que for, tá tudo mais barato lá. Um grande abraço, valeu e falou!